yesterday. So here I'm going to share with you my screen. So first we're going to have a, an exercise, okay, to remember how to use the past continuous. So here I'm going to share with you my screen. Just give me a second. Okay, here we have it. Can you see my screen now? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. <laughs> Before starting to do the, these exercises, we're going to remember for what do we use the past, okay? <clears throat> so here we have it. And here it says, we use the past continuous tense to talk about actions that were in progress in the past. I was sleeping at 10 o'clock. This is an example. Entonces, para recordar, nosotros utilizamos el pasado continuo para hablar de acciones que estaban ocurriendo en el pasado, ¿cierto? Como por ejemplo, I was sleeping at 10 o'clock. Estaba durmiendo a las 10 en punto. We use it to talk about two actions that were in progress at the same time. Entonces, también lo utilizamos para hablar de dos acciones, ¿cierto? que estaban ocurriendo al mismo tiempo, ¿ok? Eran simultáneas. Por ejemplo, I was reading a book while she was sleeping. Entonces, como por ejemplo, yo estaba leyendo un libro mientras ella estaba durmiendo. We also use it to talk about actions that were in progress and interrupted by another action in the past. Entonces, también lo utilizamos para hablar de acciones que estaban ocurriendo, ¿cierto? Y luego fueron interrumpidas, ¿cierto? Por otra acción en el pasado. Como por ejemplo, when he called me, I was cooking. Entonces, cuando él me llamó, yo estaba cocinando. ¿Ok? Do you have any doubt so far? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Oh. No, teacher. Ok, perfect. Perfect, so let's continue. So what we're going to do first, first we're going to choose the correct answer here, okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Cada uno de ustedes, yo le voy a decir, y va a leer un pedacito de esta parte, okay? De la parte A. Okay? This one. Y va a elegir, va a elegir entre when o while. ¿Pueden ver la pantalla, chicas? Yes, teacher. ¿Y sus lady? No. 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 ¿Y Daniela, Rocío, Jamie? Yes, Sus lady, ¿y si tratas de entrar de nuevo? Okay. Go ahead. Ok, mientras tanto, chicas, yo les voy explicando acá. So, nosotros utilizamos when con el pasado simple, que es el de interrupción. Ok. Cuando hablamos de una interrupción. Y utilizamos while cuando hablamos de algo que está sucediendo en el momento. ¿Ok? Entonces decimos, while I was making a cake, my husband was watching the dishes. Entonces cuando hablamos de acciones simultáneas, utilizamos while. Cuando hablamos de acciones que son interrumpidas, hablamos de when. ¿Ok? Y siempre la oración que va con when va en pasado simple, no en pasado continuo. Bueno, a veces, sí, la mayoría de las veces va en pasado simple. ¿Ok? 
Do you have any question? Tienen alguna pregunta? Nope. No, teacher. Okay, perfect. So let's do the first one. It says, I was making a cake. My husband was watching the dishes. This is an interruption or simultaneous? Simultaneous. Wow. Simultaneous. Simultaneous. Perfect. So it's while. While I was making a cake, my husband was watching the dishes. Number two, Rocio. It says, Malik was sleeping when or while I opened the door. When. When I opened when. the door. Perfect. This is an interruption. Number three, Joka. When, while I was swimming, my friends were playing volleyball. Wild. Wild. Perfect. This is simultaneous actions. Very good. Jamie, number four. When or while Ali told me I was having a shower. Uh, when. 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 Perfect. This is an interruption. Number five, Daniela. My mother was drinking tea when, while I came home. When? When? Daniela is there. Daniela? When? So when, perfect. Very good. Number six, uh, Rocio. Our teacher was writing something on the board. When, while somebody knocked at the door. When. When, perfect. Joka, number seven. What were you doing when or while I found you? Joka? Yes, this shit. Um, Number seven. What? Seven. Uh, what are you doing? Uh, while. While. You sure? Los dos están pasando al mismo tiempo. What were you doing? Oh, yes. Where are you doing when I found yeah. you? Perfect. That was an interruption. Very good. Jamie, number eight. When, while I saw her, she was having dinner with her boyfriend. Uh, when? When. Perfect. When I saw her, she was having dinner with her boyfriend. Number nine, Daniela. I wasn't waiting for her when, while she came in. When. when perfect porque es una interrupción right it was an interruption and rocio the last one we were ice skating when while second broke his leg when teacher perfect very good that was an interruption so we were ice skating when Serkan broke his leg. Perfect. So now what we are going to do, we are going to do this one and we are going to fill in the blanks with when or while, okay? So we are going to do the same. Joka, number one, read it aloud, please. I was doing my homework mm -hmm. when my parents were no uh, while my parents watching TV. Well, uh huh, perfect. So I was doing my homework when my parents were watching TV. When or while? While. Wild, perfect. 
Porque aquí las dos están simultáneas. Doing homework, watching TV. Perfect. Number two, Rocío. Do you know what is base? Florero. Como jarra, jarrón de vidrio. Florero. A ah, florero. Perfect. So, when or while I broke the vase, I felt very sorry. O sea, él se rompió el vaso y, siente, y lo siente mucho, ¿cierto? Ajá. Él rompió el florero. Sí. Entonces dice, ¿cuándo o mientras? When or while? Aquí, ¿qué dice? Eh, cuando yo no quiero florero. No, will, while. While, mientras, mientras yo rompí el florero, me sentí muy mal. Yes, when. It's when, cuando, ok. Cuando rompí el florero, me sentí mal. When okay, I broke the place, I felt very sorry. Perfect. So now, Jamie, number three. Mi Mehmet, this is the name. Okay. Mehmet was waiting for somebody when or while I saw him. ¿Qué significa Mehmet? Ese es el nombre de la persona. Vamos a cambiarlo ah, okay. a Mario para que sea mejor. <ríe> Mario. Listo. Mario. Sería, sería Will. When. Mario was waiting for somebody. When. Perfect. Here. When. I saw him. Very good. Number four, sus lady. Sus lady, te voy a explicar. Nosotros utilizamos when cuando hablamos de una interrupción, ¿ok? Y usualmente va acompañado el when de el verbo en pasado simple, ¿ok? Y utilizamos while cuando hablamos de simultaneidad, es decir, de dos cosas que pasan al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, el while casi siempre está acompañado por eh, la oración con ing, ¿ok? En pasado continuo, como aquí. ¿Ok? So, the number four dice, we were having breakfast uh, at, we were having breakfast at the school Aquí va. We were having breakfast. The school bus came. Entonces aquí sería when or while. What do you think, sus lady? ¿Qué piensas? Sus lady, are you there? Chicos, ¿me escuchan? Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Um, okay, perfect. I'm sorry, teacher. Um, Don't worry, it's just like this. So tell um, me. When? When, perfect. We were having breakfast when the school bus when. came. Very good. Then so now number five. Jamie, oh, Daniela, Jamie can ready to it. While. Very good, while. So while my father was cutting the trees, while my father was cutting the trees, My mother was cooking. Perfect. Wild. Number six, Rocio. Why? 
Wow. Perfect. I washed my face while my brother was brushing his teeth. Perfect. Joka, number seven. While, okay, okay, Sergio was reading your grandchildren were watching TV. While Sergio was drinking care, grandchildren were watching TV. Mm -hmm. Perfect. Wow. Very good. Do you know what is knitting? No. Knitting is tejer. Okay. Okay. Perfect. And the last one, Jamie. What were they doing? You called them. Uh, well, well. Perfect. When. So what were they doing when you called them? Very good. So now we're going to pass to here. And what we are going to do is that we're going to fill the blanks with the verbs given into the brackets here. And we're going to put it in past continuous, okay? Entonces, los vamos a poner ya sea en pasado continuo, ¿cierto? O en pasado simple si va después de un when, okay? Entonces, dice, okay. Do his homework when we call him to go out. Entonces, ¿cómo quedaría esa oración, Daniela? ¿Puedes volverlo a explicar, por favor? Claro. Nosotros utilizamos el pasado continuo, ¿cierto? Para dar más información sobre lo que estábamos haciendo. Y utilizamos el when para una interrupción. ¿Cierto? Entonces, usualmente cuando utilizamos when, la interrupción va en pasado simple. ¿Ok? Como por ejemplo, yo estaba comiéndome una galleta cuando eh, mi perro se cayó. ¿Cierto? Esa fue la interrupción. Yo dejé de comerme la galleta por ir a ver a qué le pasó a mi perro. ¿Ok? Ok. Perfect. So here we have, this is the name. Este es el nombre. Okay. Okay, what's doing? Uh-huh. When? Uh-huh. Perfect. When we call him to go out. Very good. Number two, Sus Lady. Sus Lady, are you there? No, me ves, no ves la pantalla de nuevo. No, otra vez se me fue. Ah. Um, Qué raro. Pero los demás sí pueden ver mi pantalla. Sí. Yes, teacher. Ah. No sé, no sé qué hacer ahí, Susley. Mira, eh, igual yo envié, yo envié el envié el taller por WhatsApp. Si quieres, los puedes abrir y yo te digo cuál tienes que hacer. ¿Listo? Y tú me lo dices. Tú lo ves por ahí, por WhatsApp. ¿Ok? Es la, la estamos haciendo la C. En la C. Y en la celda número dos, dice, we not clean the house when somebody knock at the door. We 
we not cleaning? Okay, so we weren't, right? Weren't. We weren't cleaning uh -huh, the house when somebody. The house when some. Somebody is alguien. Cuando alguien. Ahí sería en qué? En pasado simple, ¿cierto? Entonces sería knocked. Yes. Uh, Eddie. Uh -huh. Perfect. So we weren't cleaning the house when somebody knocked at the door. Perfect. Number three, Joka. The gardener. The gardener up. was was pick up the flowers. Pick up. Pick up. Just pick up or picking up. Picking up, okay. Uh huh. The picking, flowers. The gardener was picking at picking at the flowers when we when uh, we we will we will call uh, call him. Called. When we called him, right? En pasado, called him. Called him. To, come to come in. in. Perfect. Perfect, very good. So now, number four. Daniel, para ti que acabas de llegar, estamos trabajando oraciones en past continuous, right? Lo mismo que vimos ayer. Pero esta vez estamos viendo cómo utilizar when y cómo utilizar while, ¿ok? Y while okay. lo utilizamos cuando estamos hablando de dos acciones simultáneas. Es decir, que están ocurriendo dos acciones al mismo tiempo y las dos van en pasado continuo. Y when lo utilizamos cuando es una interrupción, ¿ok? Cuando estábamos haciendo algo y otra acción nos interrumpió. Y esa interrupción va en pasado simple. Ok, okay y un ejemplo, por así, por así decirlo. Así. Ok, perfect. Aquí tenemos un ejemplo, mira. Entonces, este dice, Our teacher was writing something on the board, ¿cierto? Esto estaba pasando uh -huh. when somebody knocked at the door, cuando alguien tocó a la puerta. Sí. Ok, este es el de interrupción. Y acá tenemos un ejemplo de simultaneidad. Tenemos, while I was making a cake, my husband was watching the dishes. Entonces, mientras yo estaba haciendo un pastel, wow. mi esposo estaba lavando los platos. ¿Ok? Y como tal, while quiere decir estaba. Mientras. Mientras yo estaba haciendo un pastel, Ok, este es mientras y este es cuando. Listo. Ok. Yes, yes, yes. Perfect. So now, Daniel, can you help me with this one, number four? Yes, what? Oh my God. <clears throat> what? This is a question, ok? And this is an interruption. Look at this. Yes, what did you do? What no. did you or what are you? What, what were you? Where, where? I'm sorry. <clears throat> Is what yes. were you do, doing? Uh huh. When you. When here, you. Is here. 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 Past, es escuchar. Here. Y el pasado es con de, heard. Heard. Mm -hmm. Mm -hmm. You, yes. Heard. She was coming. What were doing when you heard, heard she was coming? Perfect. What were you doing when you heard she was coming? Perfect. Number five, Daniela. How would be? 
he not play computer games while we uh, he not playing not playing or wasn't playing wasn't playing uh -huh. computer games while we uh -huh. did our homework did or were doing ¿Por qué? porque mira que sigue el while son acciones simultáneas we were doing ajá uh -huh. we were doing porque él no estaba jugando eh, en el computador mientras nosotros estábamos haciendo la tarea, right? Es simultaneidad. Las dos cosas estaban ocurriendo al mismo tiempo. Number six. Rocío. This is a... Sería, did you wash? Did you... Mm, look at this. La interrupción viene después. Entonces, esta sería con pasado continuo. ¿Cómo haríamos la pregunta? Watching you. Where you. Ah, where you. Watching. Ajá. Your hair. When I call it. You last night. Perfect. When I called you last night. Very good. Where you Number were? seven. Jamie. Do you know what is tidy? Uh, ¿Sabes qué es tidy? No. Es organizar. No. I was. Yeah, I was. Where, where we were doing. Where, where? you. Uh -huh. ah, no, es en la, siete, en la siete. Ok. I was. I was. Eating. Uh -huh, I, I my room when I, I el pasado del find es perfecto uh -huh. when I found my wallet do you know what is wallet billetera no. perfect billetera Number eight, Daniel. Can you help me? Is the number eight? Yes. What more? What, what, what was Mer doing? Rocio is Daniel. <laughs> okay, go ahead, Danny. <laughs> what? That's okay. What Mert? <clears throat> what were Mert doing? What was Mert doing? Was, why was? Yeah. Porque es Mert. Boy. Mert es is is a person. Is only a boy. Yeah. Okay. Yeah. Okay. What was sing. Mert doing while well, you sing it? Okay. The past for sing is sung. Okay. Ah, song. And Pero the, the mira que aquí estamos hablando de qué? While. Simultaneidad. Entonces, si es sung. ¿Qué? Yes, yes, or yes. we're singing. Singing. Uh -huh. uh -huh. So, what was we doing while you were singing? Okay. Mm -hmm. Perfect. 
Number nine, Joka. We not wait for the bus when we weren't waiting for the bus when it is came coming came. Okay. We weren't waiting for the bus when it came, right? Came. Estábamos esperando el bus cuando llegó. Perfect. Number 10, Daniela. Sue and Bill then. Were drawing? Drawing? Uh -huh. Were drawing. Pictures when the teacher warned them. Este es irregular. Do you know what is warned? Not. Okay, warn is um, advertir, okay? Okay, teacher. Perfect. Uh, the next one. When I lose my keys, this one, uh, Rocio. Oh, Sus Lady. Sus Lady, number 11. When I. ¿Qué sería después? La número 11. Es primero, más simple. Ajá. Uh -huh. When I, when I was, when I lost, uh -huh, lost my, my keys, keys is uh, doing, uh -huh. I, was doing I was doing shopping. shopping. Ay, se me yes, uh, so perfect. Number 12. Daniel. Yes, I'm here. Go ahead. <clears throat> 12. When mm -hmm. I was missing my friends. You sure was meeting or met? Oh, it's me. Sorry, 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 sorry. I forgot. Mate. When so I when met. I Meet my friends. When I meet my friends, they uh -huh. drinking in pass is drink no drunk is no is drink it? no drunk is irregular drunk and this is the, or not drunk. Pero si es drunk or we're drinking. Is we're drinking. Uh huh. As when I meet my friends, they were drinking coffee. coffee. Perfect. That's okay. Very good. Number 13, Joka. Bodies. Uh, felt. Felt. Uh, in past or was feeding. ¿En pasado o en pasado continuo? En pasado, en pasado continuo. Ajá. So, Baris was... Was feeling... Feeling. Uh -huh. Alimentando. Uh -huh. when it is... Ok, el pasado de bite mm -hmm. es beat. Beat him. Ajá, uh -huh. perfect. When it beat him. Very good. So now we are going to do this ones, the letter D. Ok. 
So what we're going to do is, again, we're going to rewrite the sentences with when or with while. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reescribir la oración, ¿cierto? Ya sea con when o con while. ¿Ok? For example, number one, it says, I was combing my hair, my sister came in. ¿Cómo quedaría esta? Con when. When I was combing my hair, my sister came in. When I was. Sure. O sería en la no. mitad. How? ¿Cómo quedaría, Yoka? Ok. Uh, while I was combing my hair, my sister came in. Perfect. That's good with while. And with when, y si yo quiero utilizar when, ¿cómo quedaría con when? Mm. Iría aquí, en la mitad, right? I was breaking my... Yes, I was breaking my hair when my sister came in. Yes. Uh -huh. Perfect. It would be, I was combing my hair when my sister came in here, in the middle. Perfect. Number two. Rocío. ¿Cómo quedarían estas oraciones con when? ¿Dónde pondría el when? This one. When Murat painting the uh -huh. When Murat painted the fences. Do you know what wow. is fences? Ni idea, teacher. Fences son um, las vallas, pero esas vallas que colocan para cerrar las casitas, como cuando viven en finquitas, que son siempre salen en las películas, son um, son blancas que son las, las vallas para cerrar las casas. Como la las la Esto, una cerca. Gracias. Estas son cerquitas, unas cercas. Perfect. That is fences. So, when Murat painted the fences, Kubilei was planting some trees, right? Y si yo quisiera utilizar while en vez de when, ¿cómo quedaría, Daniel? I think uh, while is not in the middle of the sentence. Yes. Morat, Morat painting the sentence while Kublai mm -hmm. was planting some trees. Perfect. Very good. Entonces, si ven, chicas, podemos utilizar los dos, cualquiera de los dos, pero tenemos que saber en qué oración de los dos va el subordinador que tenemos aquí. Cuando es when, él siempre va con la oración en pasado, ¿ok? En pasado simple. Y cuando es while, él siempre va con la oración en pasado continuo, ¿ok? Nunca podemos utilizar los dos. No podemos decir, when Murat painted the fences while Kubila was planting some trees. ¿Ok? No podemos utilizar los dos. Uno de los dos. Perfect. The number three, Daniela. ¿Cómo quedaría con when? Dani. She was playing snowball when we saw him. Perfect. Here in the middle. And Jamie, ¿cómo quedaría con while? Uh, while Dashing was flying. Uh huh. A snowball. A snowball. Do you know what is a snowball? ¿Saben qué es uh, a snowball? No. 
Snowball es cuando, eh, bueno, en nuestro, en nuestro caso no existe este juego, ¿cierto? Porque aquí en Colombia no existen las estaciones, por lo tanto no hay invierno que, que, que neve, ¿cierto? Entonces no tenemos acceso a la nieve. Y Snowball son bolitas de nieve, jugar con bolitas de nieve, ¿ok? Es eso. So, ¿cómo quedaría con Wild? Wild Tajin was playing a snowball. Eh, we saw him, right? Wild with. Sería Wild al principio, ¿cierto? Ajá. Perfect. Very good. So, while Tassin was playing a snowball, we saw him. Uh, number four, sus lady. ¿Cómo quedaría estas oraciones con Gwen? When we come home. Ajá, uh -huh, perfect. So, My mother was having a rest when we came home. Perfect. ¿Y cómo quedaría con while, Rocío? While my mother was having a rest. We came home. Perfect. So while my mother was having a rest, we came home. Recuerden que deben, ir, deben de ir todas las dos. Porque si solo me dicen una parte, queda incompleto el mensaje, ¿ok? Ok, teacher. Perfect. Number five, Yoka. ¿Cómo quedarían estas dos oraciones con when? Ok. Um, I was having a exam when the hunters opened the door. Uh, yes, very good. I was having an exam when the headmaster, cierto, el director de la escuela, when the headmaster opened the door. Perfect. And how would be with while, Daniel? ¿Cómo sería con while? Teacher Joker said that in, in we, um, with while, I think it's with when, no? It's with while, también se puede uh, con while. Okay, it's the same, I was having an exam while the, the headmaster opened the door. No, en este caso, while no iría aquí en la mitad. Where iría then? al principio. Ajá. Sí, porque acá está la oración con pasado continuo, ¿ok? While siempre va con el que está en pasado continuo y when siempre va con el que está en pasado simple, ¿ok? Ah, uh, then I was, I will repeat, say, while I was having an exam, the headmaster opened the door. Perfect. So now, very good. While here and when here. Very good. So do you have any question here, guys? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Yeah. Yes or no? Mm, yes. Okay, teacher, you say about uh, the while always with uh -huh. present simple. Mm, but I can understand sometimes when when uh, some words are in the past. Okay. Eh, bueno. ¿Tú entendiste lo, lo de when y while? ¿Cuándo utilizar cada uno? Pues acabo de entender mucho lo que dice que cuando es when es cuando está en presente continuo. Igual es en, cuando en está en pasado, 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 pasado continuo. Pasado, no, sí, no, no, no. Igual. <ríe> Está un poco confundido aquí la cosa, entonces lo voy a poner por acá. Mira, mira estos ejemplos que están acá. Sí. Estos este son de acciones simultáneas, ¿ok? 
Es decir, que utilizamos while. Este que está aquí. I was reading a book while she was sleeping. Cuando las dos están en pasado continuo, solo utilizamos while. Si hay uh -huh. una interrupción, ¿cierto? Si hay una interrupción, como en este caso, I was cooking, que es pasado continuo, y mira que por acá está en pasado simple. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, el when se utiliza con el pasado simple. Mira que no está en la terminación con ing. No dice he was calling me. No tiene calling, sino call. Entonces, ahí es cuando utilizamos when, porque es una interrupción. Es una acción que se entrometió entre otra acción. Entonces, yo estaba cocinando cuando él me llamó. Entonces, eso quiere decir que yo dejé de cocinar para contestarle la llamada de esa persona. ¿Ok? Mm, yes. esa, es la, esa es la interrupción. Entonces, cuando ya hay la interrupción, es que se utiliza bueno. Oh, ok. So, now it's clear? Yeah, yes, now it's clear. Ok, perfect. Thank you. So, very good, guys. This is the end of our class. So see you tomorrow. Bye bye. Bye, bye teacher. Bye. No bye. se olviden de firmar bye. la asistencia. Bye, teacher. Bye. 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 Bye